Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня с вами я, Татьяна, на своем балконе. Всех вас приветствую. И не забывайте подписываться на мой инстаграм. Всегда выкладываю самые интересные сторис с интересных мест Нидерландов, либо просто о том, как проходят мои будни в Нидерландах. Вот, сегодня с вами очень интересная тема. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Поехали! Что ж, записываю видео для своей подписчицы. Она меня спросила, попросила рассказать о голландских женщинах. Если честно, я как бы давно собиралась рассказать о голландских женщинах, но как-то и момента подходящего не было, и я думала, что я, наверное, недостаточно еще увидела женщин, познакомилась с какими-то женщинами, да, для того, чтобы о них рассказать. Но специально для вас сегодня я вам расскажу о голландских женщинах. Ну что ж, кто такие вообще голландские женщины, голландские девушки, кто такие голландки? А, боже, если честно, а, мифы о голландских женщинах, наверное, ходят везде. Все почему-то, когда а, ты говоришь о голландских женщинах, либо что-то спрашиваешь о голландских женщинах, все там говорят, ой, страшные. Почему-то у всех складывается такое впечатление о том, что они страшные, о том, что они а, безвкусные и а, постоянно катаются на велике в джинсах. Но хочу сказать, что я развею ваши мифы. Голландки на самом деле красивые девушки. Среди, много, среди них очень много красивых девушек. Очень много топ-моделей, да, которые работают из Виктория Secret, которые работают в известных брендах. Они как раз являются голландками. Очень много голландок каждый год выбирают модельеры для своих коллекций. Голландские женщины, они похожи на нас, на наших русских, русских славянских женщин. Когда я уже в прошлом своем видео, я упоминала, что немного шокирует то, какие женщины здесь высокие. Да? Мужчины и женщины, они здесь очень высокие. Средний рост голландской женщины, это где-то метр семьдесят, метр семьдесят два. Но они не только высокие, но они и такого более или крупного телосложения, то есть они не, не просто там худые дрейх, да, нет, у них такой, у них широкие плечи, у них широкие кости, да, и у них такое вот телосложение, поэтому они даже чем-то похожи на наших русских славянок, они тоже блондинки в большинстве своем, они тоже, у них светлые глаза в своем большинстве, самая известная нидерландская модель это Дайцо Круз, она происходит, она родом из провинции Фрисланд, и вот именно на ее примере можно тоже увидеть, что она именно, ну реально, блондинка всем блондинкам, у нее белая кожа, у нее светлые глаза, зеленые глаза, по-моему, у нее а, светлые волосы, и она реально похожа на наших, на нас, славянок, поэтому я не могу сказать, что вот, говоря о голландских женщин, не могу сказать, что они некрасивы красивы для меня своим естественным вот таким вот а, видом, то есть они не стараются а, быть какими-то, знаете, перекрашенными, какими-то а, слишком одетыми, слишком накрашенными, нет, у них такой вот естественный лук, любите меня такой, какая я есть, да, вот, ну, очень мало голландских таких вот женщин, да, моего возраста, либо возрасте постарше, которые пользуются реально каждый день мейком, которые именно делают каждый день там мейк, раньше даже, когда я переехала сюда, даже было мне как-то неудобно здесь делать макияж, Хочу сказать, что э, голландские женщины, они делятся на определенные категории. Значит, определенные категории это женщины-домохозяйки, э, бизнес-вумен, женщины, которые работают с секретарями, либо учителями, э, женщины уже пенсионного возраста. Они все отличаются, наверное, ну, отличаются все-таки, как они э, выглядят. Вот женщины-домохозяйки... Это в основном те женщины, которые сидят дома с детьми, а муж вот работает. На сегодняшний день я тоже отношусь к таким домохозяйкам, скажем. Но, знаете, мы привыкли думать у нас на родине, да, что домохозяйка, она неухоженная, она заброшенная, она смотрит только за детьми, и вообще даже нет времени у нее, я не знаю, даже там помыть волосы, уложить волосы, сделать хоть минимальный макияж и как-то одеться. 
такое вот почему-то впечатление слаживается у нас на родине о домохозяйках. Ну, я закажу, что голландские домохозяйки это самые стильные женщины, которых я встречала в Голландии. Знаете почему? Потому что, когда я хожу в школу, я вижу их каждый день, каждый божий день я вижу голландских женщин, домохозяйки, которые а, приходят забирать детей, которые приводят детей в школу. Есть некоторые, которые тоже являются и домохозяйкой, и работницей, они наполовину это совмещают, это очень тоже популярно в Нидерландах совмещать работу а, с детьми. И я вам скажу, что они каждый раз в школе, я смотрю на них, и вот именно иногда неудобно, но я именно засматриваюсь на них, они постоянно очень красиво одеты, они ухожены, у них э, постоянно волосы уложены, у них каждый день меняется одежда, потому что я это очень сильно замечаю, у них э, меняются брюки, у них меняется стиль, то есть каждый день они приходят такие вот, скажем так, э, более или менее опрятная, аккуратная и красиво одета. Реально это очень сильно привлекает. Даже я как бы, ну, стараюсь, когда иду в школу, как-то более или менее, ну, приодеться, скажем так, чтобы, ну, на их фоне тоже выглядеть нормально. Ну, и есть, конечно, я уже говорила, женщины... Эм секретарши, женщины учителя а, в Нидерландах, ну, ни с одним из этих типов женщин у меня не слаживались отношения, не знаю почему, потому что учителя либо слишком умные, а, секретарши слишком такие противные, я бы их назвала, сталкивалась с такими вот секретаршами у мужа на работе, и они мне вообще не нравились, они почему-то думают о себе больше, чем это на самом деле есть, о том, что, ну, я понимаю, работа секретаря в Нидерландах, это приличная работа, и э, нужно там учиться, и там устроиться хорошо, и делать свою работу, что не кажется, секретарь, секретарша, разница, скажем так, но у меня никогда с ними не слаживались отношения, не знаю почему, может потому, что заранее какая-то такая неприязнь была, честно вам сказать, не знаю, вот. По поводу общения а, с голландскими женщинами, да, с голландкой я хочу сказать, что мне импонирует общение более с а, женщинами в возрасте от 45 до 50, вот в таком возрасте. Молодые голландки, они, а, они более такие простые, прямые, и у них очень мало эмоций, но и мне с ними тяжело как бы пообщаться, потому что у нас, в принципе, и общих тем как бы особо нету, и жизненный опыт у нас другой, у нас и, и мышление другое, и общение другое, поэтому с молодыми голландками чаще всего мне сложнее найти язык, чем женщинами постарше, даже несмотря на мой возраст, я тоже считаю еще молодой женщиной, но вот в таком возрасте по, пообщаться с, вот, с голландкой, мне тоже тяжело, нам просто не о чем общаться, мы можем там поговорить о школе, о детях и все, и разойтись, и больше у меня как бы не будет такого, чтобы я могла обсудить еще. Женщины постарше мне проще общаться, они более открыты в общении, они более теплые, и они, наверное, у них потому что больше жизненного опыта входит в ваше положение, и больше понимают вашу ситуацию, наверное, с ними можно более глубоко обговорить какие-то свои проблемы, обговорить какие-то нюансы и даже, даже услышать ценные советы, не, ну, скажем так, неоднократно я получала ценные советы от женщин, друзей своего мужа, которые уже были постарше, и мне с ними было проще общаться, хотя у нас была приличная разница в возрасте, но тем не менее мне было с, вот, с женщинами голландками постарше проще общаться. Ну, как и в любой стране, скажем так, да, есть женщины голландки а, социального поведения, скажем так, есть женщины голландки грубые, невежливые, неопрятные и вообще, ну, неприятные, это, знаете, ну, такие не, не гопницы, скажем так, ну... Ну, я не знаю, как, как, как их назвать, если честно, у меня как бы нет одного, мы их называем просто с мужем асоциально, это такие вот более грубоватые женщины, в основном такие женщины, они более такого крупного, полного телосложения, ну, почему они такие, наверное, это зависит от, наверное, от воспитания, от семьи, они, они более, меньше образованы, скажем так, чем остальные, с ними практически... 
ну, невозможно общаться, потому что они общаются таким вот другим языком, скажем, и я встречала таких женщин очень много, и чаще всего возникали конфликты именно с такими грубыми, необразованными голландскими женщинами, которые являются реально такими вот нахалками, хабалками, я бы их даже назвала, и им как бы все равно, да, и иногда я зацепилась с такой женщиной в бассейне, и она меня реально начала посылать на три большие буквы, вот, что меня очень разозлило, но я не вступала с ней, скажем так, в переделки, я просто развернулась и ушла. И, кстати, даже этому я научилась в Голландии. Практически все голландские женщины занимаются спортом. Вот, вот реально спорт для них очень важен. Вот даже посчитайте, сколько они катаются на велосипеде, да, это тоже своего образа, своего рода спорт, скажем. Настолько много они ездят в школу на велосипеде с детьми, забирают детей со школы, они ездят на велосипеде на работу, они ездят на велосипеде за покупками, за продуктами. В общем, они даже в парк с детьми и поедут на велосипеде. То есть они такие вот, скажем, спортивные женщины на велосипеде велосипедах, но не только, да, женщины тоже и бегают, и занимаются плаванием, и, ну, вот, на самом деле, голландские женщины в большинстве своей спортсменки, да даже можно увидеть на Олимпийских играх, что голландские женщины в последнее время занимают, а, вот, первые места на Олимпийских играх, именно потому, что они такие вот спортивные, а, и вот такие спортивные женщины можно в Голландии встретить очень много, я знаю, очень много женщин, даже родителей, которые бегают там по утрам, которые бегают со своими собаками, участвуют именно в таких вот активных соревнованиях, ходят просто в спортзал, в общем, занимаются постоянно активно спортом. Ну, еще скажу, что голландские женщины, они, конечно же, отличаются по месту жительства. Все зависит от того, где вы живете. Роттердамские женщины очень сильно отличаются от гаагских женщин. А женщины, которые живут в селах, тоже очень сильно отличаются. Женщины, которые живут вот в городах, они тоже отличаются от женщин, которые живут в селах. И стиль другой, и манера другая, и разговор другой, и акцент другой. Но давайте хотя бы для сравнения сравню. Я всегда присматриваюсь к этим женщинам. Когда я гуляю в Роттердаме, я смотрю на женщин. Женщин одеты в основном стильненько, аккуратненько и... Ну, есть какие-то свои моменты, там, либо ногти, либо там ресницы, вот, такие женщины, но, когда я вот была в Гааге, мы были на аттракционах с мужем, вот, вот, я вижу за километр гаагских женщин, они всегда, они всегда на параде, они всегда при параде, скажем так, у них всегда ногти, самое первое, у них всегда губы, у них ресницы, у них макияж и у них одежда. Они в основном одеваются тоже так, так стильненько. Вот мне вот, мне вот Гага напоминает Одессу, вот напоминают мне голландские женщины в Гаге, напоминают мне одесских а, женщин, очень сильно уж похожи их стили, они всегда при параде. Ну и по поводу общения с голландскими женщинами, хочу сказать, что у меня нету а, ни одной голландской подруги, не знаю почему, наверное, все-таки мне тяжело все-таки сойтись каким-то а, каким взглядами, все-таки с голландскими женщинами, они очень приветливые, они открытые и прямые, с ними легко найти общий язык, но нелегко сдружиться, они к этому подходят более скрупулезно, они не рвутся быть подругами с какими-то они не, не рвутся вообще быть подругами, если у них даже есть подруги, то чаще всего это подруги детства, либо университета, либо школы, как-то они не особо так заводят себе друзей просто так, очень-очень редко встречаются такие случаи, когда вот можно завести голландских женщин как, как, как подруг, ну скажем так, просто так, нет, очень как-то такого не бывает. Ну и еще хочу сказать, что голландские женщины, они в какой-то степени все-таки эгоистки, и они, а, ну и, и домохозяйки, ну этого вот такого домохозяйского чувства, как нам прививали, скажем так, на, на нашей родине, у них в принципе нет, ну да, они заботливые мамы, и они в принципе... 
э, заботливые женщины в своем роде, но это, это как бы проявляется не во всем, то есть они делают свое дело до определенной границы, то есть они никогда не переходят эту границу, они, когда муж приходит с работы, они там не стараются там, раз, бросить все и именно, знаете, рас, распылиться перед мужем, нет, они делают свое дело до определенной границы, они никогда не делают больше, чем им надо. Почему эгоистки? Потому что очень много бизнес-вумен и деловых женщин, они не особо, скажем так, заботятся о своих мужьях. Очень часто мужья неухоженные, недолюбленные, им не хватает ласки, им не хватает какой-то любви, поэтому такие мужчины чаще всего э, выбирают женщин из других стран. Ну, страны СНГ тоже это как бы не секрет. Вот, у них просто не хватает элементарного, я не знаю, какой-то радости, какого-то тепла к мужу, когда они приходят с работы. Да. Это очень, кстати, много таких мужчин, папаши голландцев, которые делают женскую работу. И детей со школы забирают, и детям кушать готовят, и детям памперсы. Всего мужчин уже к этому привыкли, уже считается как бы норма, что женщина такая, да. Ну, такие голландские женщины тоже бывают. Ну и также могу добавить, что очень много голландских женщин, они очень заботливые, хорошая мама. Ну так как мне это знакомо, так как я хожу в школу, да, как я это все вижу, как они своих деток отдают в школу, как они их забирают. Особенно такое у них такие теплые, нежные чувства с, вот, с ребятишками, с мальчишками. Вот как-то э, мальчишки здесь, они более э, уязвимы, скажем так, тем, чем девочки. Они более такие сентиментальные, чем девочки. Вот, не знаю, мальчишек как-то мамы, они более что ли балуют, как-то, не знаю, девочки, они такие более, ну вот, они, кстати, еще как-то с детства такие, вот такие вот у них, знаете, женские начала проявляются, э, лидерские такие начала у них проявляются, а вот мальчики и мальчишки, они более такие вот мамины сыночки, скажем так, более такие женственные, да, и вот я вижу, как мамочки прямо детишек вот так вот, э, их там, не дай бог, упал, или что там, обнимает их, и там очень, ну такие вот они, очень такие заботливые эти мамы, и тоже с ними чаще всего можно, можно поговорить. Еще хочу отметить, что женщины голландки, они очень сильные, и иногда они даже лучше, чем мужчины, потому что, кажется, да, женщина, она такое хрупкое создание, и должна быть женщина. Но нет, голландские женщины, они считают, что женщина может сделать столько же, сколько и мужчина, и это иногда им придает вот такой вот грубоватости, да. Но вот у нас, например, в Нидерландах можно увидеть женщин и полицейских, женщин и водителей трамвая, и автобусов, и женщин вообще работающие где-то в механике, женщин, которые работают руками, даже, даже на стройке можно увидеть иногда женщин там, да, то есть женщины голландки, они такие вот, вот не боятся, скажем так, работы и берутся за все, иногда даже дома, работая руками, они лучше, чем мужчины, иногда мужчины голландцы, они такие более женские, да, чем чем женщины сами голландки, но тем не менее, же, большинство женщин голландок умеет делать все сами, своими руками, если там где-то что-то поломалось, если там нужно что-то исправить, где-то дома отремонтировать, где-то дома там что-то сделать, тут вот женщины голландские, они как раз это все и умеют делать, не, не рассчитывают там на мужчину, вот и, и не ждут, чтобы это пришел и сделал мужчина, нет, они все это умеют сами сделать. Ребят, хочу еще заметить то, что голландские бабушки это вообще отдельный раз. Голландские бабушки, на самом деле, ну не знаю, самые стильные бабушки, которых я встречала. Вот когда они выходят на пенсию, да, есть, конечно, очень много голландских женщин, уже стареньких таких, да, вот, и уже, наверное, в возрасте 80-75 лет, которые живут при старелых домах, но на самом деле они выглядят всегда хорошо, на некоторых даже из них можно увидеть макияж, они всегда, вот, у них вот бижутерия, на руках, вот колечки, они одевают какие-то красивые рубашечки, да, вот в присорелых домах, вот они там как-то э, сидят так красиво, пьют там кофеек, а стильных голландских бабушек, ну это вообще, знаете, они ходят мифы, я их вижу в школах, как они приходят забирать деток, я даже иногда удивляюсь сказать, это бабушка или это не бабушка, такая вот подтянутая крупная женщина, 
Э, иногда бывают да, такие женщины немножко грубоватого да, телосложения, но тем не менее, стильненькие джинсики, такая вот кофточка, курточка, все подтянутое. Вот эти, эти женщины называются бабушками. Знаете, когда у нас на родине говорят бабушка, то думаешь какой-то пенсионерки в халатике с платочком. Но здесь нет, здесь именно реально они все всегда красиво одеты, всегда очень такие ухоженные бабушки. Но у нее есть, конечно, и обычные женщины, которые просто хорошо одеты, и у них нет никакого макияжа, они особо не выделяются. Ну что ж, друзья, подписчики, подписчицы, это видео было для вас, надеюсь, вам тоже, всем остальным тоже понравилось. Хочу сказать, что в этом видео я рассказала именно те моменты, которые со мной происходили в Нидерландах, именно то, что было, моя наблюдательность, мое общение с голландскими женщинами и то, как я их, в принципе, вижу. Ничего сверхъестественного добавить не могу, скажу, что это было реально откровенное мнение о голландских женщинах, вот, поэтому, если есть вам что-то добавить, пишите в комментариях, либо, может, у вас был какой-то свой опыт, рассказывайте свои истории в моем инстаграме, либо пишите в комментариях под видео, а я вас всех люблю, пока-пока!